தங்க நகை விற்று பணம் பெற மேக்ஸ் கோல்ட் கேஷ் ஃபார் கோல்ட் கான்டாக்ட் ஜீரோ டபுள் லிங்க் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன்
சீனோட மூட்ல நீங்க சிங்க் ஆக மாட்டீங்க சார் கொஞ்சம் மாத்தி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சார் இன்னும் ஒரே ஒரு டேக் பண்ணுங்க ஏர்க்கனவே 12 டேக் போயாச்சு அந்த சிச்சுவேஷன் உங்களால ஃபீல் பண்ண முடியதா இல்லையா சொல்லுங்க எனக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகல சார் ஓ அப்படினா உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி உங்க பொண்டாட்டி இன்னொரு கூட இருந்தா மட்டும் தான் உங்களால அந்த சிச்சுவேஷனை ஃபீல் பண்ண முடியும் இப்போ இவர் எப்படி கரெக்டா நடிக்கிறாரு இவர் என்ன ரியல் லைஃப்ல இப்படி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரா வினோத் ஒரு நடிகை நான் எந்த சிச்சுவேஷன் கொடுத்தாலுமே அது உள்வாங்கி அப்படியே கேரக்டரா மாறணும் புரியுதா ஓகே சார் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்து நல்லா ரெடி பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷா பண்ணி காட்டு சார் ஓகேவா சார் ஆ நாங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி பண்ணோம் ஆ நீங்க ரெண்டு பேரும் கரெக்ட்டா பண்ணீங்க चेंज எதுவும் வேணா அப்படியே ரிபீட் பண்ணாலே போதும் ஓகே சார் ஏய் ஒரு நிமிஷம் வாங்க பண்ண சொல்றேன் எத்தனை டேக் மொபைல் விடு ஆ கால் ஏதாவது வந்துச்சா இல்ல சார் ஒண்ணு வரல உன் பேர் என்ன செந்தில் சார் இப்படி மறந்துருது அண்ணா நான் ஒழுங்காக செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆ பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் கரெக்டாக பேசுகிறாங்களா டைலாக்லாம் ஓகே சார் பட் ஆனால் ஒரே ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் மட்டும் இருக்குது சார் என்ன கரெக்ஷனு மேடம் பேசுகிறப்போ பெண்கள் சமுதாயத்தின் அணையா விளக்குன்னு சொல்கிறாங்க சார் அங்கே விளக்குக்கு பலா விளக்குன்னு சொல்கிறாங்க சார் லாக்கு பலா லா யூஸ் பண்ணுறாங்க சார் அது மட்டும் தான் சார் கரெக்ஷன் டப்பிங்கில் பார்த்துக்கலாம் வந்து பெட்ரூம் சீன் தானே ஆமா சார் இன்னும் கொஞ்சம் டார்க் கலரா போனா பெட்டரா இருக்கும்னு தோணுது சார் ஜூஸ் ஐஸ் போடல இல்ல ஆ போடல சார் ஹவ் அபௌட் மெரூன் சார் மெரூன் ஆ மெரூன் கரெக்ட்டா தான் இருக்கு ஓகே சார் ஆ அந்த Dress-ஓட லெन्थ கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலாம் கொஞ்சம் ஷார்ட்டா டைட்டா நல்லா தெரியிற மாதிரி கொஞ்சம் பண்ணுங்க அதுக்கு தானே சம்பளம் வாங்குறாங்க ஓகே சார் ராமலிங்க சார் எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் சார் படம் எப்படி வந்துட்டு இருக்கு படம் வேற லெவல்ல இருக்கு சார் நீங்க வேணா பாருங்களேன் கண்டிப்பா படம் சூப்பர் ஹிட் அதுவும் இந்த காலத்து யூத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷா எடுக்கறீங்க சார் இந்த மாதிரி ஒரு கேவலமான படத்துல வேலை செய்யிறதுக்கு சும்மாவே இருக்கலாம் யார் கிட்டயோ புலம்பிட்டு இருந்தானே அஸ்டன் சொன்னா சார் இல்ல சார் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்ல சார் எல்லாம் தெரியும் நீங்க <laughs> 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 காக்கூஸ் போற வழியில வந்து நின்று இருக்க சார் இல்ல சார் எப்படி இருந்தாலும் ரெஸ்ட் ரூம் போறதுக்காக வருவீங்க ஓ லாஜிக்கா யோசிக்கிறீங்க எந்த படத்துல நடிச்சிருக்க சார் படத்துல நடிச்சது இல்லை ஷார்ட் பிலிம்ஸ் நிறைய பண்ணிருக்கேன் அப்புறம் டிராமா எல்லாம் நடிச்சிருக்கேன் அப்புறம் நிறைய அவார்டு கூட வாங்கியிருக்கேன் சார் பாடுறா என்ன அவார்டு சார் ஒரு ஷார்ட் பிலிம்க்கு பெஸ்ட் ஆக்டர் அவார்டு வாங்கியிருக்கேன் சார் ஷார்ட் பிலிம்ல நடிச்சா எல்லாரும் விஜய் சேதுபதி ஆகிடுவீங்களா கிளம்புங்க யாராக இருந்தாலும் வாய்ப்பு கொடுத்தாதானே சார் வினோது <laughs> அவங்க ஒழுங்காக நடிக்கலான்னு தான் உனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கேன் புரியுதா ஓகே ஜி உங்கள் சார் சைஸ் என்ன பிரதர் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா ஆயிடுச்சு சார் அப்போ ஓகே
அலெக் சார் நீங்க முடிய நீங்க முடிங்க சொல்லுங்க சார் ஒன்றும் இல்லை நம்ம நம்ம படம் ப்ரொமோஷனுக்காக யூடியூப் சேனல்லேருந்து உங்களை இன்ட்ரூவ் பண்ண வந்திருக்காங்க ஷூட்டிங் போயிட்டுருக்கு இப்போ எப்படி சார் நீங்கள் சொல்கிறது புரியுது சார் இன்றைக்கி நைட்டுக்குள்ளே ஆன்லைனில் போகணுமா ப்ரொடியூசர் தான் அனுப்பி வச்சுருக்காரு எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் ஆனால் ஷூட்டிங் மட்டும் லேட் ஆயிடுச்சுன்னா ஏன் மேலே படி போட்டுருக்கூடாது எல்லாம் பேசி வச்சாச்சு பத்தே நிமிஷம் தான் ஆகும் நீங்கள் ஜஸ்ட் தலையை காமிச்சா போகிறோம் தலையை காட்டினா போதுமா சார் மார்க்கெட் போன ஹீரோயின் மாதிரியே சிரிக்கிறீங்க என்ன சார் சரி எங்க இருக்காங்க கேரவல்ல தான் எல்லாம் ரெடியா இருக்கு இப்போ போனீங்கன்னா பத்தே நிமிஷத்துல முடிச்சிடலாம் சிரிச்சுட்டே சாதிக்கிறீங்க அலெக்ஸ் சார் கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிச்சிடுங்க மக்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிற ஜல்சா படத்தோட டைரக்டர் மிஸ்டர் அலெக்ஸ் வெல்கம் சார் உங்களோட ரெண்டாவது படம் ஜல்சாவோட படம் ஷூட்டிங் எப்படி போயிட்டு இருக்கு சார் ஷூட்டிங் இந்த வீக் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட ரொம்ப நல்லாவே போயிட்டு இருக்கு சார் உங்களோட மொதல் படம் கசமுசா இந்திரன் ரீமேக் ஆக போகிறதா ஒரு நியூஸ் வந்தது அது இன்னும் டிஸ்கஷன் ஸ்டேஜில் தான் போயிட்டு இருக்கு சார் இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகல ஆ ஓகே சார் சார் உங்களோட மொதல் படம் கசமுசான்னு டைட்டில் வச்சுருக்கீங்க ரெண்டாவது படத்துக்கு இப்போ ஜல்சான்னு ஒரு கான்ட்ரவர்சியலான ரெண்டுத்துக்குமே கான்ட்ரவர்சியலான பேர் தான் சார் அந்த டைட்டில் தாண்டி உங்கள் படத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் மீனிங் டைலாக் கள்ளக்காதல் பெண்கள் எப்படி உஷார் பண்ணுறது கொஞ்சம் அருவறுப்பான ஆபாசமான காட்சிகள் இதெல்லாம் மட்டுமே நீங்கள் உங்கள் படத்தில் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறீங்க இது ஏன் எதுக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சினிமாங்கிறது வந்து சொசைட்டியில் நடக்கிற விஷயங்களை பிரதிபலிக்கிற ஒரு மீடியம் ஸோ நம்ம சுற்றி நடக்கிற விஷயங்களை வச்சு தான் கதையாக உருவாக்கி அதை நான் படமாக எடுக்கிறேன் இப்போ நீங்க நியூஸ் பேப்பர் எல்லாம் படிக்கிறீங்களா சார் ஆ படிப்பு சார் ஆ பட் சமுதாயத்தில் எவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் இருக்கே அதெல்லாம் படமா பண்ணாம இந்த மாதிரி ஒரு படங்களை பண்ணும்போது அது மக்கள் மத்தியில் ஒரு தப்பான தாக்கத்தை ஏற்படுத்திராது வேடிக்கையா இருக்கு சார் அப்படி என்ன தப்பான தாக்கத்தை என்னோட படம் ஏற்படுத்துச்சுன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா சார் இங்க யாரும் சினிமாவை சினிமாவை மட்டுமே பார்க்கறது இல்லைங்க சார் அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் அது ஒரு ஒரு லைஃப் ஸ்டைலாக தான் நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க சார் அவங்க கெட்டிடக்கூடாது இல்லைங்களா என் படத்தை பார்த்து நீங்கள் கெட்டு போனீங்களா சார் இல்லை சார் இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது கெட்டு போனாங்களா என் படத்தை பார்த்து கெட்டு போனதா இது வரைக்கும் யாரும் என்கிட்ட வந்து சொன்னதில்லை அப்படி நான் கேள்விப்பட்டதும் இல்லை ப்ரொடியூசர் காசு போடுறாரு நான் டைரக்ட் பண்ணுறேன் மக்கள் ரசிக்கிறாங்க சார் நல்லா மாடர்னாக யோசிச்சு முற்போக்கு சிந்தனையோட ஒரு சினிமா எடுக்கக்கூடாதா சார் சார் உங்கள் படத்தில் சொன்னதெல்லாம் முற்போக்கு சிந்தனைங்களா சார் அது உங்கள் மனசில் ஏற்பட்ட அபத்தமான எண்ணங்கள் அதுக்கு பேர் முற்போக்கு சிந்தனை இல்லைங்க சார் அதுக்கு பேர் முட்டாள்தம் கையில் கேமரா இருக்கு யாரோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கிறதுக்காக எதுவும் நல்லா எடுத்துடலாமாங்க சார் உங்களுக்கு ஒரு சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு இல்லையா தப்பான <laughs> 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 உங்க சேனல் பப்ளிசிட்டிக்காக ஏன் செட்டுக்கு வந்து நீங்க பிரச்சனை பண்றீங்க கௌஷிக் யாரா பெரிய இவன் மாதிரி பேசிட்டு இருக்கா 
முதல்ல உள்ள போய் கேமரா பிடுங்கி ரெக்கார்ட் பண்ண எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிடு புரியுதா ஏ கண்ணிலே படக்கூடாது வாங்க சார் இப்போ உங்களுக்கு சந்தோஷம் தானே இவங்க தான் நம்ம படத்துக்கு ப்ரமோஷன் பண்ண போறாங்களா எதுக்கு சார் டென்ஷன் ஆறீங்க ரிலாக்ஸ் இப்போ தான் ப்ரொடியூசர் ஃபோன் பண்ணியிருந்தார் எனக்கு அவருக்கு ஐயோ நம்ம படத்தை பிழைக்க வாங்கிறதுக்காக ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்க பத்து கோடி வரைக்கும் ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரொடியூசர் ஒரே சந்தோஷத்தில் இருக்கார் நீங்கள் என்னடானா யூடியூப் சேனலில் எவனோ ஒருத்தன் எதுவும் சொல்லிட்டாங்கிறதுக்காக வருத்தத்தில் இருக்கீங்க நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்றேன் சார் படத்தோட பட்ஜெட்டே ரெண்டு கோடி தான் சார் அப்போ எப்படி பத்து கோடிக்கு வியாபாரம் பேசியிருக்காரு அதான் சார் எனக்கும் புரியல ஷூட்டிங் ஆரம்பித்து ஒரு வாரம் கூட ஆகலை என்ன பட்ஜெட் போட்டிருக்கோம் என்ன கதை இதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாத நிலமையில் பத்து கோடி வரைக்கும் ஆஃபர் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு ஒரே காரணம் அலெக் சார் உங்கள் திறமை மேலே அவங்களுக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை ஒரு முக்கியமான விஷயம் ப்ரொடியூசர் அடுத்த படமும் உங்களை வச்சு தான் எடுக்க போகிறதா முடிவு பண்ணியிருக்கார் அது எப்படி தெரியுமா இருக்கணும் நல்ல செக்ஸியா இது கிளாமரஸாக நல்லா இந்த டபுள் மீனிங் ட்ரிபிள் மீனிங் ஜோக்ஸ் எல்லாம் நிறைய போட்டு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைங்க ஜனங்கள்லாம் சும்மா கூபு கூபுன்னு ஓடி வந்து அந்த படத்தை பார்க்கணும் இன்னைக்கு நைட்டு ப்ரொடியூசர் ஒரு பார்ட்டி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கார் ஷூட்டிங்கை முடிச்சுட்டு பார்ட்டிக்கு வந்துடுங்க எல்லாத்தையும் அங்கே பேசிக்கலாம் ஓகே மேடம் பயங்கர பிஸியோ கால் பண்ண அட்டன் பண்ணல கொஞ்சமா பிஸி தான் ஹாஸ்பிடல்ல வந்திருக்கேன் ஹாஸ்பிடல்ல என்னாச்சு இல்ல நல்ல விஷயம் தான் அப்படினா டைரக்டர் சார் அப்பா அங்க போறீங்க நிஜமா வா பண்ணதெல்லாம் பண்ணிட்டு இப்ப நிஜமா வந்தா கேக்குற ஹா ஹே சரி சரி டாக்டர் வந்துட்டாரு நான் திருப்பி கூப்பிடுறேன் பை ஓகே மனப்படமா <laughs> 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 நல்லா ஞாபகம் சுத்தி இல்ல சார் பெரியா நாலான ஹஸ்பண்ட் இவியாரு நீ என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஹஸ்பண்ட் இவே ஒரு செகண்ட் ஹஸ்பண்ட் அப்படினா
தங்க நகை விற்று பணம் பெற மேக்ஸ் கோல்ட் கேஷ் ஃபார் கோல்ட் கான்டாக்ட் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர